ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கேள்வி குருஜி நான் நிறைய சம்பாதிக்கிறேன் எனக்கு மாதா மாதம் என்னுடைய இன்கம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்ல வருமானம் எனக்கு வருது ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் எனக்கு மாதம் வருது ரெண்டு லட்சம் வருது ஆனால் என்னால் வந்து சொத்து சேர்க்கவே முடியல எனக்கு சொத்துன்னு பார்த்திங்கன்னா வீடு வாசல் எனக்கு ஒரு பங்களா இந்த மாதிரி இடம் வாங்கி போடுறது நகை வாங்குறது பெரிய பெரிய கட்டடங்கள் கட்டுறது ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டுற அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு சொத்தே சேர மாட்டேங்குது ஆனால் என்னை காட்டிலும் வருமானம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது மாதம் முப்பதாயிரம் இருபதாயிரம் சம்பாதிக்கிறவன் நிறைய சொத்து வச்சுருக்கான் இது எப்படி குருஜி இது எங்கே நான் தொலைக்கிறேன் நான் என்னத்தை தவறு செய்கிறேன் அதாவது இது ரெண்டு விதமான திறமைங்க ஒன்று பணத்தை சம்பாதிப்பது எப்படி நீங்கள் ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணுறீங்க ஒரு திறமையான ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க உங்களுடைய ஒர்க்கில் நீங்கள் கிங்காக இருக்கிறீங்க அப்போ அந்த பிஸ்னஸ் வந்து க்ரோ ஆகுது முதலாளி உங்களுக்கு நிறைய சம்பளம் கொடுக்குறாரு நீங்கள் நிறைய வருமானம் உங்களுக்கு வருது அதாவது வருமானத்தை சம்பாதிக்கிறது பணத்தை சம்பாதிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு கலை சம்பாதித்த பணத்தை எப்படி வெல்த்தாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது எப்படி சொத்தாக மாற்றுவதுங்கிறது இன்னொரு ஆர்ட்டுங்க இது ரெண்டுமே ரெண்டு விதமான விஷயம் அதாவது செல்வம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் வரணுன்னா அதுக்குன்னு நிறைய ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இருக்குதுங்க இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் அது எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது இது அதுக்குண்டான ஒரு கிரக்ஸை சொல்கிறேன் இது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு மனநிலை அதாவது வருமானத்தை சம்பாதிக்கிறதும் ஒரு கரண்ட் இது ஒரு மனநிலை வெல்த்துக்கும் ஃபிசிக்கலாக என்னுடைய பேங்க் பேலன்ஸுக்கும் சம்பந்தமே இல்லைங்க இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு யுவர் மைண்ட் நீங்கள் வந்து ரொம்ப பணக்கார ஆகணும் நிறைய சொத்து உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா உங்களுடைய மனநிலை ஒரு சரியான நிலைக்கு வரணும் இதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அதாவது எ வெல்த்தி மைண்ட் வில் ஹாவ் ட்ரெமண்டஸ் வெல்த் அ புவர் மைண்ட் வில் ஹாவ் யூனோ வில் நாட் ஹாவ் எனி வெல்த் அதாவது ஒரு ரிச் மேன்ஸ் மைண்டு புவர் மேன்ஸ் மைண்டுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது மனம் ரொம்ப சக்தியாக இருக்கணும் மனம் ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா செல்வம் வரும் உங்களுக்கு சொத்து சேரும் இது முதல் பாயிண்ட் இரண்டாவது பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது அந்த வெல்த்துங்கிறது உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு கரண்ட் அதாவது நீங்கள் என்ன சர்வீஸ் ஆஃபர் பண்ண போகிறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு உண்மையான வெல்த் இப்போது நீங்கள் கேட்ட கேள்வியில் உங்களுக்கு பணம் வருது இப்போ இந்த வந்த பணத்தை எப்படி நான் வந்து வெல்த்தாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது இதில் ஒரே ஒரு ஒரு ஃபார்முலாவை ஒரு சூட்சமத்தை சொல்கிறேன் அதாவது இந்த வரக்கூடிய வெல்த்தை அந்த வருமானம் கம்மியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அவன் என்ன பண்ணுறான்னா அவன் அந்த பணத்தை வச்சே அந்த வெல்த்தை கன்வெர்ட் பண்ணுவான் அதாவது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ இருபதாயிரம் ரூபா சம்பளம் வரும்போது ஒரு சாதாரண மாருதி கார் வாங்குவீங்க அதுக்கு மாதம் ஒரு ஐயாயிரரூவா ட்யூ கட்டுவீங்க இந்த மொமெண்ட் உங்களுக்கு அறுபதாயிரம் ரூபா எழுபதாயிரம் ரூபா வருமானம் வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ அறுபதாயிரம் ரூபா எழுபதாயிரம் ரூபா வருமானம் வர ஆரம்பித்த உடனேயே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இந்த மாரதி காரை கொடுத்துட்டு அடுத்தது ஒரு பதினஞ்சு லட்ச ரூபா இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு காரை வாங்குவீங்க அப்போது அந்த காருக்கு மாதம் ஐயாயிரம் ரூபா கட்டிகிட்டு இருந்த இடத்துல இப்போ இருபதாயிரம் ரூபா டியூ கட்டுவீங்க அப்போது எவ்வளவு வருமானம் வருகிறதோ அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சொத்து வாங்குறீங்க பார்த்தீங்களா இப்போ காருங்கிறது ஒரு சொத்து இந்த சொத்து எனக்கு வந்துருச்சு இந்த வெல்த் எனக்கு வருது ஆனால் இந்த வெல்த் மூலியமா எங்கிட்ட இருந்து பணம் வெளியில் போகுது விரையமாக இப்போ த மோர் யூ ட்ரை டு அக்யூமுலேட் வெல்த் விச் கேன் ஜெனரேட் மோர் வெல்த் அதாவது நான் ஒரு சொத்து வாங்குறேன்னா அந்த சொத்து எனக்கும் வருமானத்தை பெருக்கி கொடுக்கணும் அப்போ என்ன ஆகும்னா என்னுடைய பணம் அத்தனையும் மேற்கொண்டு சொத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு திற ஒரு ஒரு பொசிஷனில் இருக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா இப்போ நிறைய பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் செட்டியார் கணக்குன்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் இந்த நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார் இருப்பாங்க செட்டியார் கம்யூனிட்டி நிறைய கம்யூனிட்டி இருக்குது தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எடுத்தீங்கன்னா மார்வாடி கம்யூனிட்டி இவங்கிட்டலாம் பார்த்தீங்கன்னா சொத்து பயங்கரமாக இருக்கும் வருமானம் பயங்கரமாக இருக்கும் அதை போய் நீங்கள் கூர்ந்து கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு தம் ரூல் ஃபார்முலா வச்சுருப்பாங்க 
எனக்கு எங்கள் அப்பா சொல்லி கொடுத்த ஒரு ஃபார்முலா அதாவது எந்த சொத்து வாங்கினாலும் அந்த சொத்துக்கு ஆறு பர்சன்ட்டு இன்கம் இருக்கணும்னு வாங்க அறவட்டின்னு சொல்லுவாங்க அறவட்டின்னா நிறைய பேருக்கு தெரியும் இந்த துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் புரியாதவங்களுக்கு சொல்லணும்னா ஒரு வட்டிங்கிறது டுவெல் பர்சன்ட்டு அறவட்டிங்கிறது அரை பர்சன்ட் நான் ஒரு ஃபார்முலாவை சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அப்போது ஒரு செட்டியார் வந்து என்ன பண்ணுவாராம் சொத்து வாங்கினாங்கன்னா அந்த சொத்து வந்து சும்மா வாங்க மாட்டாங்க ஒரு சின்ன ஒரு வீடு வாங்கினா கூட இப்போ அந்த வீடு ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு வீடு வாங்குறாங்கன்னா அதிலிருந்து ஆறு பர்சன்ட் வருமானம் வரணுமா அப்படி வருமானம் வரக்கூடிய சொத்தைத்தான் அவர்கள் வாங்குவார் இது வந்து ஒரு பிரின்சிபிள் ஸோ இந்த பிரின்சிபிள் அவங்க ஃபாலோ பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு நான் வீடு வாங்குகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு பன்னெண்டு பர்சன்ட் போட்டிங்கன்னா அது ஒரு ரேட் வரும் ஆறு பர்சன்ட்னு போட்டிங்கன்னா அது ஒரு அமௌண்ட் இந்த அமௌண்ட் இன்கம் வந்து எனக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இதுதான் அவருடைய கணக்கு அதாவது இருபத்தையாயிரரூவா கணக்கு வந்து எனக்கு வருமானம் வரணும் இப்போ என்ன ஆகும்னா இப்போ இந்த ஐம்பது லட்ச ரூபா நான் சம்பாதிச்ச பணத்தை சொத்து உருவாக்கியிருக்கேன் இப்போ மாதம் மாதம் எனக்கு வருமானம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ நான் வாங்கின சொத்தும் என்ன பண்ணுதுன்னா மறுபடியும் எனக்கு ஒரு வருமானத்தை கொடுக்குது இப்போ இந்த வருமானத்தையும் என்னோடய வருமானத்தையும் சேர்த்து இப்போ இவன் என்ன பண்ணுவார் இன்னொரு சொத்தை வாங்குவார் அந்த சொத்தும் ஆறு பர்சன்ட் வட்டியை கொடுக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் ஏன் எஃபர்ட்டு போட்டு எனக்கு வருமானம் வருது அதுக்கு மேலே நான் வாங்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சொத்தும் என்னை சாப்பிட மாட்டேங்குது அதுவும் எனக்கு வருமானத்தை கொடுத்து கொண்டே போகுது இது ஒரு பிரின்சிபிள் இது மாதிரி இந்த வெல்த் அக்யூமுலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு பத்து பிரின்சிபிள் இருக்குதுங்க இந்த பத்து பிரின்சிப்பிளை ஒருத்தர் கற்றுக்கணும் திஸ் இஸ் அன் ஆர்ட் யூனோ தெர் ஆர் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் ஒன்று பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி சம்பாதித்த செல்வத்தை எப்படி சொத்தாக மாற்றி அதிலிருந்து எப்படி பேசிவ் இன்கம் கிரியேட் பண்ணுற இது இந்த இரண்டு கலையை எவன் கற்று இருக்கிறானோ அவன்தான் சொத்து சேர்க்க முடியும் நிறைய பேருக்கு இந்த சொத்து நிறைய வச்சுருப்பாங்க வருமானமே இருக்காது அதுவும் பிரச்சனை தான் நிறைய பேர் வருமானம் நிறைய இருக்கும் அவனுக்கு சொத்தே இருக்காது ஓடிக்கிட்டே இருப்பான் அவன் நின்றுட்டான்னா வருமானம் நின்று போயிடும் இதுவும் பிரச்சனை ஏன்னா உங்களுடைய நேரம் வந்து உங்களை நேரமே இருக்காது பணம் நிறைய இருக்கும் ஆனால் நேரம் இல்லாமல் அதை அனுபவிக்க முடியாமலே போயிடும் ஸோ இது இரண்டும் இரண்டு விதமான கலைகள் இது நீங்கள் கற்றுக்கணும் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் நாட் வருமானம் சம்பாதித்தால் மட்டும் போதாது அதை அப்ளை பண்ண விட அதாவது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து சரியான இடத்துல சரியான முறைப்படி செய்ய வேண்டும் இது ஒன்று இன்னொன்று அந்த வெல்த் அக்யூமுலேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு மனநிலை உங்கள் மன உங்களுடைய திங்கிங் பேட்டர்ன் உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் உங்களுடைய உணர்வு அதாவது இந்த சொத்து சேர்க்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கும் உங்களுடைய உணர்வும் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் உன்னுடைய எண்ணம் உன்னுடைய சொல் உன்னுடைய சுவாசம் உன்னுடைய செயல் இந்த பிரபஞ்சம் இது எல்லாமே கனெக்ட் ஆகிருக்குங்க இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய சூட்சமம் இருக்குது இந்த கனெக்டிவிட்டி கரெக்டாக இருந்து இந்த ஸ்கில்லும் உங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா இது எல்லாமே வரும் இந்த ரெண்டு விஷயத்த ஒருத்தன் எப்போ புரிஞ்சுக்கிறானோ இவனுக்கு கொஞ்சம் பணம் இருந்தாலே போகும் மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தையே நீங்கள் உருவாக்க முடியும் இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் கற்றுக்கணும் அவ்வளோதான் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்